വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് തിക്കാക്കി എടുക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പം അത്രയും ടൈമൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയായിരിക്കും അല്ലേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെറും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ടിൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്ന ചിലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അതിൽ കൂടുതൽ പോകില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തതാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഫോർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിൽക്ക് പൗഡർ ഒരു കപ്പ് പിന്നെ പഞ്ചസാര അര കപ്പ് പാല് ഒരു കപ്പ് ബട്ടർ ഒരു ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് അപ്പം ഇത് തിളപ്പിച്ച് അറച്ച പാലാണ് അത് ഒരു കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഫോർട്ടി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പം ഏത് കപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഒരു കപ്പ് പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേ ഈ പഞ്ചസാര എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടും ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം മെൽറ്റായി എല്ലാം ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരുപാട് തണുക്കാനും പാടില്ല ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഉള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറു ചൂടുള്ള പാലിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് അത് ബ്ലൻഡായി നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ബ്ലൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കട്ട കെട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും പക്ഷേ മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലൻഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ ലംസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാനിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പം ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പം താഴോട്ട് വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാൻ എടുത്തു അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഇത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എത്തുന്നിടം വരെ മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്തത് ഇപ്പം ഫ്ലെയിം സിമ്പിളാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം സൈഡ്സ് ഒക്കെ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫുൾ ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടേലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം സിമ്പിളായിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അടുക്കി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഓവറായിട്ട് തിക്കായി പോകാനും പാടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരുപാട് തിക്കാകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടോ നമ്മൾ ടിന്നിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി ടേസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഒന്നര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടേ ഗ്രാംസിൻ്റെ കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് അപ്പം നമുക്കിത് ഏകദേശം ഒരു മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഒരുപാട് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൊണ്ട് റെഡിയായി കിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പം പിന്നെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം പിന്നെ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ പായസത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദല്ലേ അപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെൻ്റെ മോളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെറുതെ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ കോരി കുടിക്കാൻ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന